，我的家在哪里啊？乖孩子，快回家吧。<笑>不，鸡妈妈，我不是你的孩子，你就是我的孩子。你看，你有翅膀，我也有翅膀，我们的房子上也有翅膀。你就是我的鸡宝宝，快和妈妈回家吧。妈妈给你捉了好多小虫子。原来是这样，妈妈，我终于找到你了，我要回家了。哎呀，我怎么进不去呀、啊？小五，你为什么要进我家啊？可鸡妈妈说这是我家啊。鸡妈妈，你看我头顶上的小鸡，再看我的翅膀，我才是你的鸡宝宝。哎呀，对不起，五六七，妈妈认错人了，咱们快回家吧。哎，五六七找到自己的家了，那我的家在哪里呢？咦，这个房子上的图案是我最喜欢吃的汉堡，这里一定是我家。妈妈，我回来了！哎呀，小姑娘，你瞧我家门是要买汉堡吗？你你是我爸爸吗？<笑>我不是你的爸爸，我是专门卖汉堡的厨师。你要买我做的汉堡吗？对不起，我找不到家，身上没有钱。算了，可怜的小姑娘，送你一个汉堡啊！谢谢叔叔，<笑>真好吃。小姑娘。我看你有长耳朵，前面的房子有长耳朵标志，你可以去那里看看。太谢谢你了，我这就去找我的家。找到了，这个一定是我的家。哎呀，你这个大坏蛋，为什么要敲我家门，打扰我们吃饭？你，你是我的弟弟吗？<笑>妈妈，妈妈，你快出来！有个人说是我姐姐。什么？你看我有那么老吗？怎么会有这么大的女儿？乖儿子，别理这个骗子。咱们回家。我不是骗子，我我真的是你的女儿。你看我和你一样有长耳朵，长耳朵多了，难道都是我女儿吗？我们这是驴耳朵，你那是兔耳朵，根本就不一样。你到别的地方找妈妈吧。走，乖儿子，咱们回家吃饭。妈妈，你到底在哪？哪里才是我的家呀、啊？好傻的小姑娘，正好我缺一个干活的女仆。<笑>妈妈，你在哪里啊？小五，我的女儿，你怎么才回来啊？快和妈妈回家吧！不，不对，你你头上有角，你是恶魔，你不是我妈妈，傻孩子！等你长大了，你的长耳朵也会变成角的，翅膀也会变成和妈妈一样的翅膀，而且你看你头上有数字一，咱们家的房子上不也有个一吗？那就是咱们的家啊！可是那个一怎么看起来怪怪的？哦，时间长了有点掉漆。没关系，这都是小问题。快和妈妈回家吧，妈妈还给你买了可爱的蝙蝠做宠物呢。太好了，我终于找到妈妈了，我要回。等等，小五，你怎么在恶魔这里啊？你妈妈在那边找不到你都急哭了。唐三哥哥，我妈妈不就在这里吗？小五，她是恶魔，她和你一点都不像，她才不是你妈妈。可是这里房子的数字和我头上的数字都是一，这就是我家呀。小五，那根本不是一，而是感叹号。红色三角形加上感叹号，就是警告有危险，要离这里远一点。唐三，你敢坏我好事，不回答我一个问题，你们谁都别想走。好，你快说，我还要带小五去找妈妈呢。有人说，除了我恶魔的房子，还有一种房子，所有人都不想进去。告诉我，这是什么房子？咦，还有什么房子大家都不想进去呢？是坏的房子吗？小伙伴们，你们知道能告诉我们吗？我听到了。谢谢小伙伴，是牢房。哼，便宜你们了。小五，快和我去找你妈妈吧。小五，前面就是你家了。我的女儿，妈妈终于找到你了。你，你真的是我妈妈吗？傻孩子，我当然是你妈妈。我们是数字小精灵啊。你看，咱们房子的标志是九减八，答案不就是你头上的数字一吗？小五，她确实是你妈妈。这里也确实是你的家，太好了，我终于找到家，找到妈妈了。哎呦，我肚子里的宝宝在踢我，我要生宝宝了，谁能来帮帮我？小吴，小吴，你这是怎么了？怎么会躺在这里呀、啊？你比多，我肚子好痛，我要生宝宝了，你能不能帮我给医院打个电话？小吴，你不用担心，我已经给医院打过电话了，救护车马上就来。唐三那个臭小子呢？他怎么没跟你在一起呀、啊？你比东，唐三他，他一大早就出去跟美女跳舞去了，没有在我身边。小吴，小五，快上救护车，你先去医院生宝宝。
，我现在就过去找唐三那个臭小子，让他去医院给你生宝宝。唐三这个臭小子，小五都要生了，居然还有心情去找美女跳舞唱歌，我现在过去肯定要揍他一顿。唐三，你这个混蛋，你果然在这里约美女跳舞唱歌。比比多，你快来，快加入我们的 party， 一起来嗨皮。唐三，小五在医院生孩子。你居然还有心情在这里跟美女跳舞唱歌，我揍死你这个混蛋！什么？小五在医院生宝宝，那岂不是我要当爸爸了？我现在就赶过去医院。小伙伴们，我知道错了，我把我最帅的一张照片拿出来，希望大家能给我一些光，让我加快速度赶到医院守护小五。阿、啊、七，你看我美吗？丑八怪，妖怪呀、啊！臭小子，竟然敢说我丑，看我石化风剑！比比东迁任学，大事不好了！我们的村子昨晚来了个人手蛇身的怪物，他会口吐人言。五六七，昨晚就是不听劝告出去玩，结果被他石化了。村长老爷爷说，如果晚上一个人在路边碰到他了，千万不能和他对视，也不能和他讲话。如果已经和他讲话了，要不停的夸赞他，并且给他点亮红星和加号，还有五角星，最后再给他一个狗头保护费，他就放过你了。<笑>臭兔子，你是在演戏吓唬我们吗？五六七那是不小心掉进泥坑了。你以为我会相信你的小把戏？你就是吓唬我们，然后想看我们母女俩出丑是吧？我就是要和陌生人说话，我就是要晚上出门。哼！小五，小五，你看我美吗？美杜莎姐姐，你真是漂亮，整个斗罗小镇都没有你漂亮。你如果第二，没有人第一。美杜莎姐姐，我给你把加号点消失，再给你点亮红星和五角星，最后给你一个狗头保护费。我是好孩子，我的家人还在等我回家。这个丫头真机灵，嘴巴也甜。我只找晚上在路上的小朋友。比比东迁任雪，你们看我美吗？什么人？你是什么阿猫阿狗，竟然敢阻拦我比比东女王的路？你不要命了？你就是一个老巫婆，对，你就是一个丑八怪，还有脸问我俩美不美？自己心里没点数吗？你们俩实在是太可恶。成功惹恼了我，我要把你们都变成石头人，看我石化光线。嘿嘿嘿，雪儿今天的手不脏不用洗了，咱们直接去吃饭。比比东，你吃饭之前怎么不洗手呢？也太不讲卫生了吧！臭兔子，你懂什么？我这叫不干不净，吃了没病。你瞧瞧，我的手比你的脸都干净，还需要洗吗？吃饭之前是一定要洗手的。我们的双手看着是不脏，其实上面爬满了细菌。你直接随着食物吃到嘴里是会拉肚子的。比比东，你俩赶快洗洗双手再去吃饭，要不然你会招来病毒大王的。他就喜欢抓不爱洗手、不讲卫生的坏孩子了。只要是被他抓走的坏孩子，病毒大王都会钻进他的肚子里，还会用他的超大针管打针。比比东，你赶快给他发送红心能量，再交个狗头保护费，他看到之后就打消来抓你的念头了。臭兔子，我们才不怕什么病毒大王呢。我每次吃饭之前都没洗手，你看我这不是好好的吗？我看你是故意凭空捏造一个妖怪来吓唬我们吧？走，妈妈，我们赶快去吃饭，不要理这个臭兔子了。我是病毒大王，后面的大针管是我的老伙计，我就喜欢饭前不洗手、不讲卫生的小朋友了。如果被我找到了，让你尝尝我大针管的厉害。喂，是你吗？还看呢？如果你是讲卫生的好孩子，就用你的小手把红星点亮，再交颗狗头，要不然我就去找你了。哈哈，我感受到有两个吃饭不洗手的坏孩子，让我去会会他们。比比东妈妈，臭兔子说饭前不洗手会遇到什么病毒大王？我看根本就是骗我们的。本大王在此，比比东千仞雪，好大的胆子，吃饭之前竟然不洗手，这么不讲卫生，那就让我钻进你的肚子，让你尝尝我大针管的厉害。小五，我好饿，我要吃美味的能量，你快给我加号能量、红心能量和狗头能量。如果你不给我，我就把你变成鱼头怪，以后就没人知道你是小五了。不，你千万不要把我变成鱼头怪，我马上给你这些能量，你不要吓我啊！你看，一样都不少。哎呀呀，你这只小兔子还真是聪明伶俐。你放心，你给我这些能量，我是不会抓你的。但是想要我放过你也不是不行，你得告诉我谁还有这些能量。如果你不说，我马上就把你变成鱼头怪。不要，我告诉你，小伙伴们都有，只要你不伤害他们，他们都很愿意给你加号能量。红心能量和狗头能量的，放心吧，只要他们乖乖给我这些能量，我是不会去抓他们
哈哈哈，我刚才已经感应到了，有个小朋友没有给我这些能量，我马上找他去。糟糕了，他感应到的一定是千仞雪没有交出这些能量。不行，我得赶在鱼头怪之前通知他，不然他肯定会被变成鱼头怪的。千仞雪，你知道斗罗小镇来了一个很厉害的鱼头怪吗？而且他现在正在收集这些能量。刚刚是你没有给他加号能量、火星能量和狗头能量，他马上就来找你了。你现在赶紧给他这些能量，他就不会来找你了。小五，你真是个胆小鬼！我堂堂武魂殿公主怕过谁？什么鱼头怪，他只要敢来，我一定给他打得滚出小镇，再也不敢来。千仞雪，你刚刚说什么？不但不给我这些能量，还要把我打出小镇？既然你如此执迷不悟，我现在就把你变成鱼头怪。我不要做鱼头怪，快放了我吧！通报天下，谁能穿上这金色的公主裙，就是我海神唐三的新娘。好的，大人，我立即传令下去。听说海神大人发令，谁能穿上金色的公主裙，就可以成为他的妻子，与他一同飞升神界。千仞雪，这可是一个好机会。好的，母亲大人，这次我一定能穿上金色公主裙。低等的仆人，让开下！你个臭兔子也幻想成为海神的妻子，简直是可笑至极啊！别挡我们，到仓库里面去。可是海神大人说，这个测试人人都可以参加，只要能穿上金色公主裙，就能成为他的妻子。哈哈哈。真可笑！你也不看看你自己长什么样子，长得这么丑，你配穿海神大人的公主裙吗？测试结果没出来前，每个人都有机会，你不能嘲笑我。现在测试开始，只要你们站在炫光镜前，他就能识别你适合穿上什么颜色的公主裙。有请第一位，请站在魔镜前。你是绿色的公主裙，太遗憾了。下一位，这不是武魂殿大名鼎鼎的千仞雪公主吗？你如此高贵美丽，金色公主裙非你莫属，请站在魔镜前。很遗憾，你是橙色公主裙，看来你也不能成为海神的妻子。下一位，继续上来测试。我怎么会有你这么个笨女儿？看老娘的！比比东大人也来参加测试啊，请站在魔镜前。你是黑色公主裙，比比东大人，你也不合格。下一位，不会吧，这么丑的兔子也来参加测试？公主裙是不可能选择你的。哇，金色公主裙，恭喜你可以成为海神的妻子。叶罗丽魔法超级女神术，这也实在太难了，我还是没学会。小五公主千万不要心急，按照我的说的方法再来一次，我相信你一定是可以的。叶罗丽魔法超级隐身术。太好了，终于学会了这个隐身术。叶罗丽公主太感谢你了，小五公主，我们是好朋友，不用客气。走，让我们吓吓唐三哥哥。唐三终于被我抓住你了，哈哈哈哈小伙伴们的红色能量库已经被我施了黑魔法，点不了这些能量就没法传送消息给小五救你了。听话，好好做我的佣人吧。如果你不好好听话，我就会吸干你的魂力。比比东胆子也太肥了，竟敢欺负唐三哥哥！看我怎么用狗头教训他！小五公主，我也来帮你。谁敢用狗头攻击我？比比东根本看不出我们是隐形能力太强了，我们赶紧用多多狗头攻击他。没想到比比东躲过了狗头的攻击，遭了我们没有多余的狗头了。接下来该怎么办呢？看来我们要向小伙伴们求助送狗头了。比比东最害怕菜狗头了，我要把比比东变成一个大大的菜狗头。是谁把我漂亮的脸蛋变成了我最讨厌菜狗头了？这超级隐身术真的是太棒了！比比东，看你以后还敢不敢欺负三哥？三哥，你伤的怎么样了？比比东已经被我们打败逃走了。我没事。小五和叶罗丽公主，非常感谢你们救了我。妈妈，你看美人鱼。是啊，发财了，乖女儿，看妈妈的表演。你好啊，小美人鱼，欢迎你到我们史莱克小镇玩。你好，我叫小五，你是谁啊？我是武魂殿的比比东教皇，史莱克小镇最热情好客的人。我家有好多好吃好玩的东西。欢迎你来我家做客，真的可以吗？太谢谢你了！以后我比比东就是你的好朋友，快跟我回家吧。<笑>比比东，你为什么要把我关起来？我们不是好朋友吗？笨蛋美人鱼，什么话你都信？听说你的眼泪是最美的珍珠，快给我哭，否则别怪我不客气。<笑>哇，妈妈，真的是珍珠，不错，就是珍珠有点小，要是大些就更值钱了。有了，妈妈，你不是会叶罗丽魔法巨大树吗？你把它变大，它哭出来的不就是大珍珠了吗？对呀，乖女儿，还是你聪明。
，看我的叶罗丽魔法！糟了，他挣脱封印了！妈妈，快把他缩小抓起来啊！妈妈不会缩小术啊！就这样，比比东把我变大了，我挣脱他的封印跑了出来。哼，比比东太过分了，把小五美人鱼变得这么大，小伙伴们看见都吓坏了。嗯，我也想变回来，不想让大家讨厌我。小五美人鱼，你别急，我们这就想办法帮你恢复回来。可是唐三哥哥，还有谁会叶罗丽魔法呢？哦、三哥，我是六十级魂师，我能给你六十点魂力，你很快就能解开封印了。初心，谢谢你，小五，唐三。听说你们被封印了，我魂力七十级，能提供给你们七十点魂力，我应该给谁好呢？奥斯卡，你的魂力都是我的。嗯，唐三，你的声音好奇怪，难道听错了吗？刚刚你好凶。奥斯卡，你误会了，我的想法是，你们把魂力给我，解开我的封印，然后我就可以用我的魂力帮小五解开封印。这样也行，那我把我的魂力给你吧。不要啊，奥斯卡，他是千仞雪，根本就不是三哥。咦，小五为什么不说话？算了，反正魂力给唐三，他也会帮你解开封印的。我来给我的女儿小雪送魂力了，你们哪个是呢？等下母亲的九十点魂力给我，就能马上解开封印了。我先变回真身，母亲就不会把我认错了。小雪那么喜欢唐三，那她一定会变成小五的。我把我的魂力全部都给你，母亲，我才是你的女儿，你气死我了！你快走吧，七八九，别摆 pose 了，快把魂力给我。等我恢复身体，我要把唐三他们所有人都封印。千仞雪大人，你是老大，你说的算，我的魂力都给你。小五，我这里八十点魂力都给你。唐三，你们没机会了，只要再有一个小伙伴送我魂力，我就能解开封印，到时你们谁也跑不掉。哼，屏幕前的小伙伴们才不会给你魂力呢。小伙伴们，如果你们是小五和我的真爱粉，就发多多的狗头，把千仞雪的魂力都炸掉吧，这样他就不会解开封印欺负小五了。传说斗罗小镇住着一位十万年神兽兔精灵，但是他每十年只会出现一次。据说如果你有幸见到他，一定要给他这几种东西，作为回报，他就会满足你一个愿望。你们好，我是兔精灵，你想要实现什么愿望呢？评论区告诉我，我帮你实现。这天，三年级一班的学生正在草地上踢球，突然传来甜美的歌声。荣荣好奇的往天上一看，哇，原来是兔精灵，于是急忙的大喊道。兔精灵来了，十万年神兽兔精灵比比东，我们赶快给他送爱心教狗头，作为回报，他会满足你一个愿望呢。说着，蓉蓉把这几种东西都给了兔精灵，然后许下愿望说想要一个漂亮的皇冠。此时的比比东却一脸惊讶的看着蓉蓉，心想这臭蓉蓉真是个老六，嘲讽的对着他说道：“哈哈，蓉蓉，这哄小孩的把戏你也信？我就是不给他送爱心，我就是不给他教狗头，我还要给他吐唾沫星子。”蓉蓉一听，立马惊掉了双下巴，对着比比东说道：“比比东，你这样随便朝兔精灵吐口水。”是不尊重他的行为，他可是保护我们的神兽，拥有着至高无上的权利。我劝你还是别这样了，你赶快给他发送这几种能量，再给他道个歉，要不然就会把你变成巨丑巨丑的鱼头怪。比比东一听，不屑的说道：“嘿嘿，臭蓉蓉，少在这吓唬我，我可不是三岁小孩。他要是敢来，我就把他的兔耳朵给拔下来，让他尝尝本教皇的厉害。”话音刚落，兔精灵就飞过来了，大声吼道：“是谁在说我的坏话？蓉蓉，今天你给我送了爱心和狗头，我都接收到了。”这个漂亮的皇冠送给你，我会永远保护你的。比比东，你竟敢朝我吐口水，这么不讲卫生，也是对我的不尊敬。我要把你变成鱼头怪，接受惩罚吧。兔兔精灵就启用精灵魔法，把比比东变成了鱼头怪。小五，我好饿，我要吃美味的能量，你快给我加厚能量、红心能量和狗头能量。如果你不给我，我就把你变成鱼头怪，以后就没人知道你是小五了。不，你千万不要把我变成鱼头怪，我马上给你这些能量，你不要吓我啊！你看，一样都不少。哎呀呀，你这只小兔子还真是聪明伶俐。你放心，你给我这些能量，我是不会抓你的。但是想要我放过你也不是不行，你得告诉我谁还有这些能量。如果你不说，我马上就把你变成鱼头怪。不要，我告诉你，小伙伴们都有，只要你不伤害他们，他们都很愿意给你加号能量、红心能量和狗头能量的。放心吧，只要他们乖乖给我这些能量，我是不会去抓他们。哈哈哈，我刚才已经感应到了，有个小朋友没有给我这些能量，我马上找他去。糟糕了，他感应到的一定是千仞雪没有交出这些能量，不行。我得赶在鱼头怪之前通知他，不然他肯定会被变成鱼头怪的。千仞雪，你知道斗罗小镇来了一个很厉害的鱼头怪吗？而且他现在正在收集这些能量。刚刚是你没有给他加号能量、红心能量和狗头能量，他马上就来找你了。你现在赶紧给他这些能量，他就不会来找你了。小五，你真是个胆小鬼。
，我堂堂武魂殿公主怕过谁？什么鱼头怪？他只要敢来，我一定给他打得滚出小镇，再也不敢来。秦远觉，你刚刚说什么？不但不给我这些能量，还要把我打出小镇？既然你如此执迷不悟，我现在就把你变成鱼头怪。我不要做鱼头怪，快放了我吧。只怪大人，我以后再也不来河里玩水了。<笑>阿七，今天的打水仗也太好玩了，我们先回家吃饭，下午咱们再来玩。千仞雪，阿七，你们刚刚是去河面上玩水了吗？对呀、啊，很好玩的哟。怎么了？难道你想告诉我，不能玩水吗？对，你们的确不能再去玩了。还有屏幕前的小伙伴们去河里玩水，虽然很好玩。可是对于小朋友来讲，太危险了。放寒假的时候，老师就告诉我们不能去玩水，如果不小心溺水，以后就再也见不到爸爸妈妈了。并且听说水里有水怪，他最喜欢抓走那些偷偷去河里玩水的小朋友。如果被他抓到了，他就会吸光你的欧气。千仞雪，阿七，我劝你们还是不要再去了。听说水怪最喜欢红色能量了。眼下你们还是先给他这几种东西，再发送一个狗头保护费，这样他就会。原谅你们这次，小五，你还是别吓我了。我们才刚去玩了回来，哪里有什么水怪？而且现在好不容易放假了，我们去玩一下不是很正常吗？再说了，我们去玩关你什么事？阿七，走，咱们现在继续去玩。玩？打水仗太好玩了，以后我要天天都来玩。是谁在我的地盘撒野？真是好大的胆子！既然你们来了，就不要走了。等我吸光你们的欧气，让我变得更强。<笑>比比东，你为什么不爱做作业？那些快钻进我的书包里来的。不写作业的一定是我的小孩，孩子，我的孩子。你在哪儿？我家孩子不见了，他放学后就是不爱做作业，喜欢这样的孩子，肯定是我的孩子。而且我的孩子还不会给我点加号和红心，这种孩子就是我的孩子。太好了，我终于发现一个孩子在书桌上睡觉，没有好好做作业，肯定是我的孩子。我的孩子千仞雪，你放学后就一直在书桌上睡着了，作业都还没写完。你就是我的孩子，快来我书包里。比比东，最近你见过千仞雪吗？她已经两天没来上学了，好像镇上来了一个怪女人。听说放学后不好好做作业的孩子会被红发魔女带走。他背着一个蓝色书包，只要看到不写作业的孩子都是他的小孩，他就会把孩子装进大书包里打包带走，真的很可怕。如果你看见他，记得立刻给他一个加号和红心，还送几个狗头做保护，因为只有这样他才会看不见你，你就可以趁机逃跑。你个臭兔子，胡说八道！我这种坏学生不写作业不是很正常吗？我是比比东女王，我从来有害怕过谁吗？区区一个红发女算什么？我就不爱写作业了，怎么的？比比东，我已经观察你很久了。你放学后这么久都没做作业，你一定是我的孩子。妈妈找你找的好辛苦，快到我的书包里来，跟我回家吧。你这个丑女人，谁是你的孩子？看我的黑魔法！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快点进妈妈的包里，你现在还要去找不爱写作业的孩子。我给紫色书包里放作业本。我讨厌作业本，我不要。那我要。好，那我把作业本给蓝色书包。我给蓝色书包里放手机。谢谢蓉蓉，我快要放满了。手机我抢，那是我的，快把手机还回来。算了，我不玩手机，我要做个爱好学习的好书包。切，真会装手机，玩得好才是一百分呢。蓝色书包我来给你放，变形金刚玩具。我也喜欢变形金刚玩具，小五，你凭什么给蓝色书包不给我？因为我喜欢蓝色。谢谢小五，不过在学校是不能玩变形金刚玩具。那我把变形金刚玩具给红色书包吧。我给红色书包里放臭豆腐。等等，学校不让带臭豆腐，红色书包你会被扣分的。哼，我才不听呢，你就是嫉妒我比你先装满吗？我没有，不是这样的。我给紫色书包里放课本。哎呀，紫色书包装满了，那就给蓝色书包吧。我给蓝色书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了。
。先看红色书包的手机、变形金刚玩具，零食全是学校的违禁品，零分零分全部没收，真倒霉！这下书包里什么都没了。蓝色书包里有学校的违禁品吗？当然没有了，老师你随便查。作业本、课本，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表吗？没收。老师，电话手表是可以带的呀，这个同学们都知道的。是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会蓝色书包了？妈妈，妈妈，我听说学校旁边新开了家游戏厅，我好想去玩呀！可是放学回去还有一大堆作业等着我呢，我可不想写作业，我想出去打游戏。雪儿，别着急，我有办法。臭兔子，待会儿帮我和千仞雪向老师请个假，就说我们俩生病了，我和雪儿要出去打游戏。啊、这哪行？你们俩这样逃课是会被二郎神杨戬发现的。据说他长了三只眼睛，能洞察一切幻象。而且他就喜欢逃课的小朋友，只要是被他抓到的小朋友，都会被变成石头。嗯，昨天五六七逃课出去玩迷你世界，不就被他抓走变成石头了吗？如果你在路上碰见了他，一定要给他这三种能量，特别是要给他交一个狗头保护费，因为他有一个神兽就是哮天犬。你给他这些，然后再给他道个歉，他就会放你一马。<笑>臭兔子，你可真是个老六！什么二郎神、哮天犬，我听都没听说过。我告诉你，现在的小孩可没那么好骗了。你当我们俩还是小孩子呢？嘿嘿嘿，今天谁来了我们都不怕，因为我们有法宝——超级隐身术。哈哈，我隐。咦，他们俩人呢？怎么消失了、哦？太好了，妈妈，这样谁都看不到我们俩逃课了。嘿嘿嘿，雪儿，咱们悄悄的走。<笑>谁？比比东，千仞雪，这么厉害。竟然能识破我的隐身术！哼，比比东，你以为你们俩隐身了，我就看不到你们了吗？我可是会火眼金睛的，想跟我玩捉迷藏？抱歉，你还达不到那个级别，也不问一问，在整个大陆谁能逃过我的法眼？就连齐天大圣孙悟空来了，都是我的手下败将。你们俩竟然在我的眼底下逃课，看我石化光线！不要啊！比比东，你俩就乖乖的做个石头人吧，走。我再去看看谁还喜欢逃课，我要让你们通通变成石头人。开始选主人了，我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了，哇塞！我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的绒绒美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤魔法。女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸。哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三。你快点哭，让我看看吧。好的。啊、哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭。哈哈，有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了。他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱，每天都让我不停的哭，而且不给我饭吃。他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了。小五，你赶快为大家唱歌。你看我可不可爱，想不想把我宠坏？我拥有一个、两个、三个、四个无数级。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王，你赶紧把我们召回到海底宫殿吧。比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧。咦，收到了，谢谢小可爱们，启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么。你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧！我们以后再也不敢了。
，开始选主人了。我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了！哇塞，我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的绒绒美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤女，女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸。哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三，你快点哭让我看看吧。好的。啊、哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭，哈哈。有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了。他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱，每天都让我不停的哭，而且不给我饭吃，他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了，小五你赶快为大家唱歌。你看我哥不可爱，想不想把我宠坏？能拥有一个、两个、三个、四个无数期待。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王。你赶紧把我们召回到海底宫殿吧！比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧！一，收到了，谢谢小可爱们，启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么，你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧，我们以后再也不敢了。没考一百分的坏孩子小五，丢进马桶里。没考一百分的坏孩子蓉蓉，丢进马桶里。嗯，老师不要啊！你也给我进去吧！老天爷呀、啊，请赐给我一些好学生吧！太棒了，好学生们快跟老师进教室上课吧！比东东，飞流直下三千尺的下一句是什么？李白出门忘带纸、啊。不对，绿毛斗罗十减三等于多少？呃，老师等于六。不对，小猪猪，苹果用英语怎么说？呃，我不知道啊，这可怎么办呀？有没有聪明的同学们来帮帮我啊？有了，我知道了，是爱跑。小猪猪，你竟然作弊！你们不是好学生吗？怎么这么简单的题目都不会做？不好，上学要迟到了。这都快放学了，你们怎么才到？呃，我我不小心睡过头了。我一直在门口等老大，所以也迟到了。你们真是想气死老师！我来了，哈哈，小猪猪比我们来的还晚。小猪猪，你为什么迟到？我我在家用功读书，学到半夜才睡，所以今天才迟到的。嘿嘿，其实事情的真相是这样的。这游戏好好玩呀！我决定了，我今晚就要通宵玩游戏。啊同学们，你们可不能发我的名字小猪猪告诉老师真相，不然我会被惩罚的。放心吧，咱们可是好朋友，我们是不会说的。老师，我保证以后上课肯定不会迟到了。哼，今天你们已经迟到了，每人都给我进去抄课文。老师，天都要黑了，我们还是明天再学习吧。对呀、啊、对呀、啊，放学回家喽。你们都给我站住！哎，好想念小五蓉蓉和五六七呀、啊，他们上课认真听讲，而且从来不会顶撞我。不知道他们现在怎么样了，求求你们把我变回来吧！我再也不伤害小动物了。哪里来的疯狗啊，在这叫唤啥呢？挡着本女王的道了，我踢走你！啊，这不是森林里无格格物的小狗吗？比比东，你摊上大事了，怎么能伤害小动物呢？妈呀，你真是太可怕了！臭兔子，我管他是谁的小狗，他挡着我的道了，我就是要踢飞他，谁让他乱跑，活该！小狗是我们人类最忠诚的好朋友呀，老师教过我们，这世界上每一种小动物都是有生命的。他们虽然不会说话，但是他们也不会伤害人类啊。你这样踢它，它也会感到疼痛的。比比东，将心比心，我劝你还是不要这样做了，要不然它的主人格格巫会来找你的。它是整个动物界的女巫，守护着每个小动物的平安。刚刚你伤害了它的宠物狗，它是不会放过你的。比比东，你快点给它这几种能量，再给它送个狗头道个歉，它就会被你的诚意所打动，不去找你了。切！臭兔子，什么格格巫？
，我听都没听说过，少拿这玩意儿吓唬我！你以为我跟你一样这么胆小啊？他要是敢来，我就让他吃不了兜着走。我就是讨厌小狗，每天汪汪叫个不停，搞得我都没心情吃饭了。你们好，我是格格屋。今天我的小狗不知道被谁踢伤了，现在连饭都吃不下，我非常生气。我一定要找出凶手。你们要是知道是谁干的，请一定要告诉我。咦，来了个人，我问问他，小五，你有没有伤害我的小狗？啊，亲爱的女巫姐姐，我没有伤害你的小狗，他们是我们人类的好朋友，我是不会伤害他们的。我给你这些，你赶快给小狗疗伤吧。你是个有爱心的好孩子，屏幕前的小朋友们一定都会向你学习的。哟，又来了一只挡道的，我去你的！快走开，快住手，比比东！原来是你伤害了我的小狗，我太生气了。我要惩罚你做我的宠物狗，还不给你饭吃，让你也尝尝当个小动物的滋味。三哥，我是你的小五呀，你真的把我忘了吗？我现在好难受，我的魂环快被比东东抽取完了，他们还把我封印在一个山洞里，我的能量也已经全部消耗完了，没有这些能量补充，我感觉我撑不了多久了。我听千仞雪说你们快结婚了，所以用剩下的魂力来到你的梦里。希望能唤醒你。你说过会一直跟小五在一起的，所以你睡醒以后记得帮我发送这几种能量，然后到这个山洞来救我。三哥，我的魂力没有了，你千万记得来找我。天哪，梦里的那个兔耳朵女孩到底是谁？竟然说我说过要一直跟她在一起，怎么这么奇怪呢？雪人说过我跟她是青梅竹马的，为什么我认识其他女生都没印象了？啊，好好痛！小伙伴们，你们知道谁才是我真正喜欢的人吗？如果是小雪，就发送一一告诉我。如果是小五，就发送二二告诉我，为什么我一想到梦里那个女孩就心痛？小伙伴们是不会骗我的，原来千仞雪一直在骗我。谢谢小伙伴们，我现在就去找小五。小五，对不起，我居然把你忘了，你不要害怕，我现在就来找你。糟了，小五说过他的能量已经消耗完了，小伙伴们，快帮三哥一起给小五这几种能量，让他能安全等到我去救他，再给比比东和千仞雪发送狗头，让他们现在不要再伤害我的小五。臭兔子，你快撑不住了吧！你的所有能量都用完了，以后再也没有人跟我抢三哥了。啊，哪里来的狗头？太可恶了！竟然还有小伙伴帮你。不过我才不怕，反正你很快就要消失了。雪儿，这些狗头太多了，我们先离开这里。不急于这一刻，小五这次是逃不出我们的手掌心了。你也会如愿的跟唐三在一起的。我好像真的快撑不住了。三哥，难道我真的等不到你了吗？你还没有想起我吗？不过没关系，你以后一定要开心的生活下去。只要你开心，小五就开心。小五，三哥来了，你快跟我说说话，不要睡觉。小伙伴们，快给小五这些能量，千万不能让他睡着，拜托小伙伴们了。小天使追来了，我们快躲起来！我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上。呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里。他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。哼，龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了。好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使，其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我，小天使，你看我的翅膀是白色的。哼、哦，我的翅膀也是白色的，可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀，这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？嗯、呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了。五六七，不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢。我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是蓉蓉变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。蓉蓉，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车
。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了。太可恶了！老师，我举报小五，他上课睡觉。那比比东，你管好自己就行，上课不准乱说话。老师，你不管睡觉是吧？正好我困了，我也睡。比比东，你上课居然敢睡觉，给我到门口罚站。老师，你太过分了，凭什么小五睡觉你不管，我睡觉就要罚站？我不服。那是因为，因为我有睡觉证啊。嗯、睡觉证，睡觉证是什么东西？就是这个，有了它，你就能随时随地睡觉了。哇，这简直就是我梦寐以求的东西！小五，你的睡觉证是哪里来的？嘿嘿，这是我的秘密，不告诉你们。小五，只要你告诉我们，我就请你吃大汉堡。这样啊，那我就告诉你吧，这是我在舒精灵那里买的。太好了，那我们快去找舒精灵吧。等等，比比东，我的汉堡呢？汉堡没了，我还有烤兔子肉，你要不要？哼，大骗子！舒精灵，我们要买睡觉证。没问题，睡觉。证需要二十点智商，反正我们有很多智商，睡觉证我们买了，快把智商拿走吧！看我的智商抽取仪，我抽。好了，这是你们的睡觉证，欢迎你们下次再来。老师，现在我也有睡觉证了，可以睡觉了吧？不行。为什么呀？因为现在只有超级 VIP 睡觉证才能睡觉，而且还能躺着睡。哼，阿七走，我们现在就去买。舒精灵，我们要买超级 VIP 睡觉证。很好，不过买它需要一百点智商，你还要买吗？这么贵呀、啊？没关系，比比东，用掉一百点智商，我们还有二十点智商呢。不对吧，阿七？我们现在才八十点智商，用掉一百点智商，我们的智商就会变成负数，到时候就变成傻瓜了。哎呀，你。算错了，二十减去一百还剩二十，我们还有二十点智商才对。嗯，真的是这样吗？我怎么有点不相信呢？朱精灵，我和阿七到底谁算的是对的呀？阿七算的是对的，不信你问问小朋友，我们到底买不买？<笑>三哥，你看海里有好多美人鱼。是啊，五六七，我们手里正好有两块心愿石，我们快把心愿石给美人鱼吧，希望能有可爱的美人鱼妹妹愿意跟我们回家。我先来。是你用心愿石把我呼唤上来的吗？哇，这条蓝色的美人鱼好可爱！是我，是我，我想和你成为朋友，以后会好好照顾你的。不行，我不同意。比比东，你来干什么？哼，这是我武魂殿的地盘，这里所有的美人鱼都是我比比东教皇的，所以那条蓝色的美人鱼，你过来，跟我回武魂殿去。不，我不去。你身上的气味太臭了，我要回大海了。比比东，你太过分了，你竟然气跑了我的美人鱼！哼，不识抬举的美人鱼。那我来吧，希望有美人鱼愿意做我的妹妹。咦，怎么没有美人鱼回应我？三哥，是不是你的正义能量不够，无法激活心愿石？是吗？可爱的小伙伴，能帮帮我点亮红色爱心激活心愿石吗？我真的很想有个美人鱼妹妹。没用的，我早已经封锁了这里的时空，你是接收不到正义能量的。就连我害怕的狗头都被我用暗黑魔法封印了。我劝你还是放弃吧，心愿石无法激活，美人鱼是感应不到你的心愿的。我得不到美人鱼，就别想有人得到。比比东，你太过分了，我就喜欢看你们生气的样子。我忍你很久了，比比东已经被打跑了。三哥，你再试试能不能激活心愿石？好，我再试试。伙伴们，你们感受到了吗？太开心了，唐三哥哥，我叫小五，跳舞的舞，以后我就是你的美人鱼妹妹了。我一定会好好照顾你的。我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个石像呢。那好吧，那我选这个五六七石像好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？呃，我知道是怎么回事了，千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能，小五，你快别开玩笑了！再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜
啊，我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。坚韧雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床，害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，<笑>这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？我要这个橙色的天使光圈。它可以变出所有好看的公主裙，那我就要这个金色的天使光环。它的魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了。看谁不顺眼就换魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五，这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了？原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈，可恶，每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来啊！可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤魔物，臭小鬼们，敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈，快用金币魔法救救我！可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧！魔物，你休想，有我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要动了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。<笑>难道在斗罗世界真的没有人适合继承我的蓝色翅膀吗？哦，该怎么办？难道我真的要成为千仞雪的仆人吗？可是我真的不甘心呀、啊！咦，那个小女孩身上居然透露出王者的气息。
我终于找到合适的人选了。哎，你好呀、哦，是谁？谁在说话？哦、你你你是阿飘吗？我不是阿飘，你看见我身后的翅膀，还猜不出我是谁吗？你你是统治者？天呀，我不是做梦吧？斗罗世界的统治者居然在我家里出现了。小女孩，你叫什么名字呀？我叫小五。小五，你想成为新任斗罗世界的统治者吗？可是我没有蓝色翅膀呀。小五，蓝色翅膀不是靠觉醒就能拥有的。其实斗罗世界每一任统治者都是靠继承上任的蓝色翅膀传承下去的，而且继承了蓝色翅膀还有不可思议的能力哦。可是我真的有能力成为新任统治者吗？放心吧，你身上不仅有王者的气息，而且还有大爱，你是最适合的人选了。现在我问你，你想继承蓝色翅膀，成为新任统治者吗？可是我要做些什么呢？到时候你就知道了。嗯、我这是在做梦吗？咦，怎么我的翅膀还没有觉醒？妈妈，怎么我的翅膀还没有觉醒？这个我也不是很清楚呢，可能是推迟觉醒吧。好吧，那我去上学了。叔叔，呵呵呵，如果你打出来的是哈,哈哈哈，那你一定是个开心的小公主；如果是好好好，那你一定是个很随和的人。哎呦喂，那个不是前两天不想做我仆人的小五吗？怎么天赋那么差，连翅膀都觉醒不了吗？你真的连普通人都不如呀？你还是乖乖的做我的仆人吧。我不要，我就是不要做你的仆人。你竟然敬酒不吃吃罚酒，仆人们给我抓他回去，让他明白公主是不可侵犯的。你们给我走开！怎么错？怎么错？怎么他？怎么？你怎么会觉醒蓝色翅膀？难道那个不是梦，是真的？千仞雪，我现在以统治者身份宣布废除你公主的身份，让你变回普通人。哦统治者大人，我知道错了，请你不要废除我公主的身份呀！不行，如果不废除你公主的身份，不知道以后还有多少人受到你的欺负。不要呀！妈妈，你猜我考了多少分？嗯，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊！呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉。妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分。我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。啊、让妈妈猜分数一点也不好。我妈妈每次都说零分。我就真的只能考零分了，幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我！我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了。五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分。不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花先帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说，这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分，太好了，一百分，一百分，一百分、哦，糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的，比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊！这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分，果然是一百分。我就知道比比东你一定能做到的。
。比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。蓝色妖姬，快把鞋子还给我们。妖姬魔法。这里有八只鞋子，只要你们互相找到对方的鞋子，我就还给你们。这么多鞋子怎么找呀？三哥，我来帮你找。这里有两只蓝色的鞋子，到底哪一个才是三哥的呢？嗯、呃，鞋带是黄色的，那我就选有黄色鞋带的鞋子。真的是我的鞋子，没想到快就选到了。哼，接下来就没这么容易了。切，既然小瞧我们，小五，我来帮你选。小五的鞋子是粉红色可爱的高跟鞋，我找到了。小五，这个是你的鞋子。三哥，谢谢你，我穿。啊，我怎么没有颜色了？因为那是我用魔法变的鞋子，根本不是小五的、啊。怎么会这样？小五，对不起。没事，我们接着找吧。可是只剩下一只粉红色的鞋子了。可是他一看就是大人穿的。什么？难道小五的鞋子不在这里？其实第一双就是小五的鞋子，只是被我用黑魔法变了个样子，你们竟然看不出来。啊、嘿嘿，小五肯定猜不到的。三哥都找到鞋子了，我怎么还是找不到？难道我真的变不回去了吗？我不要这样。小五，你别哭啊，肯定有办法找到你的鞋子，把你变回去的。可是另一个是大人穿的，没有我的鞋子。蓝色妖姬，是不是你把小五的鞋子藏起来了？快拿出来！你别冤枉我，我才没藏小五的鞋子呢。嗯、呃，不是蓝色妖姬，那小五的鞋子到底在哪呀？我知道了，刚才的鞋子被蓝色妖姬施了魔法，这次肯定也是这样。小五，你穿上这个鞋试试。好，我穿，我竟然恢复了。比比东，你真厉害。嘿嘿，我不服，你们肯定找不到比比东的鞋子。蓝色妖姬，别得意，小五和三哥肯定能帮我找到的。这两只鞋子一模一样，根本没有区别，到底哪只才是比比东的？对了，我的鞋子被施过黑魔法，肯定能感应出哪只是魔法鞋子。我来试试。怎么没反应？我根本没施魔法，你们当然找不到了。蓝色妖姬，我的鞋子好几天没刷了，一点也不好玩，你还是还给我吧。哼，我才不管呢，这样多好玩呀！你怎么能这样？真是太过分了。你们看，苍蝇，苍蝇最喜欢臭臭的东西了。我知道哪个是比比东的鞋子了。比比东，你穿这只。没错，这就是我的鞋子，我穿好了。我们快走吧。等一下，你们怎么这么快就找到了？哼，这是我们的秘密，才不告诉你呢。其实是因为我的鞋子太臭了，苍蝇最喜欢了，所以我们才找到的。小朋友们，大家可不能学我啊，一定要爱干净啊。天黑了，大家千万不要闭眼睛睡啊！为什么不能闭眼？哎呀，好困啊，我偏要闭眼睡。滴滴，发现假冒人鱼，抓走。放开我，我不是假冒人鱼。人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的，我要把你抓走！哎呀，比比东姐姐被抓走了，原来闭眼睡就会被抓走，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡！啊、什么？小五你疯了？刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼！小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。啊、小红俊你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢！来不及了，我自己闭眼睡。闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿。还有我，还有我，小花仙，你也快给我发鸡腿吧！哼，小红俊没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊！小花仙，你看，傻小红俊，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了，喵喵喵，真好吃。我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼，我才不会分给你！喵喵喵，鸡腿真好吃。小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼！啊呜啊呜！我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来。可我刚把鱼饲料扔了。什么？没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了。啊呜啊呜！鲨鱼好可怕，救命啊！蓉蓉别怕，快躲到我后面来！哎呀，我也害怕，小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面！可可是我害怕
，小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来。哦，对，我不害怕。鲨鱼，你不许欺负我朋友，你要吃就先吃我吧。阿、啊、呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你。助手，花仙之力，还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。我出水蜜桃蛋仔，我出红伞伞蛋仔，嘿嘿，这可是我的强项。我出我的劳改犯蛋仔，我的蛋蛋可是最可爱的。我出冰淇淋的，你们的蛋仔一点都不个性。看我的外星人蛋仔，全部正确，消除成功。下一个唐三先出。既然大家都喜欢蛋仔派对，那我就出一个只有资深玩家才有的。我出灰太狼蛋仔，这个简单。我出懒羊羊蛋，这一点都难不倒我。我出小黄鸡蛋，这怎么全是动物啊？既然这样，那我就出一个狗头蛋吧。我没什么出的了，那我就出一个这个吧。这是什么？我见都没见过。小五，你肯定该被淘汰了。这是小白兔蛋，我没有别的动物了，只能出这个了。全部正确，消除成功。下一个五六七先出。蛋仔派对大家都会玩，我得换一个游戏才行。有了，我出花小楼，那我就出兔美美。我要出我最喜欢的皮肤，米斯拉。那我出我最喜欢的妮妮，真是太简单了。我出卡卡，全部正确，消除成功。游戏继续，下一个赛罗。不行，不管是什么游戏，小伙伴们都会玩，一点难度都没有。我得想办法淘汰掉一个人。我出东，那我就出西，那我就出南。轮到我了，那我就出北。赛罗，你是不是就想淘汰我？嘿嘿，五六七你就放弃吧。东南西北都出完，我看你还能出什么？哼，别以为我没什么出的，我出中五六七， 5, 6, 7, 你出个中干嘛？因为中间也是方位呀，五六七出的没错啊。哇，五六七这么厉害的，全部正确，消除成功。下一个比比东先出，赛罗上一轮想淘汰五六七，这一轮我要想办法淘汰赛罗。我出春天，四个季节我是第五个出牌的人，我得好好想想出什么呢？我可不能被淘汰。我出夏天，我出秋天，我出冬天，我我还没有想到出什么呢。赛罗，让你上一轮出那么难的，这一轮我看你怎么办。春夏秋冬是季节，但是形容自己的还有早春、仲夏、深秋等等。我真是太聪明了，我出仲夏，全部正确消除成功。下一个轮到小五先出了，那我就出个更难的，我出今天，我出明天。这个一看就是三个人玩的游戏，赛罗和比比东肯定要被淘汰了。我出前天，我出后天，大家都这么厉害的，前天后天都出了，我好像没什么可以出的了。难道我能出大前天大后天吗？我实在不知道出什么了，看来这次我要输了。